what is it about acting that prompted you to take it up as a career decision and why have you stayed in it in the last 40 years or so? Can I start? Yes. Um, acting, for me, the career decision came very late. Hmm. I was acting in a, I started acting in a school play hmm. where, you know, uh, we were kids hmm. and we had no idea what was happening. Hmm. I only just remember that there was Balu Shai's on the stage <laughs> and I was waiting, all of us were waiting, especially me, ki when the curtain will, the play <laughs> will be over and I will go and attack the Balu Shai's. <laughs> and the decision to take it up as a career came very late, you know, hmm. I was a tube light. I was doing both uh, theatre and studies and since coming from, I came from a small town called Dehradun. Yes. Now in Uttarakhand, but earlier it was in uh, Uttar Pradesh, mm. UP. Mm -hmm. So nobody could think of taking theatre as a career. Yes. Uh, so I didn't. And uh, I was also good in studies. Mm. So you know, in our time, there were very few options. Today, there are so many options. The two hours that I used to do amateur theatre, they were so wonderful and magical. Yes. But it was only when people from NST came down and I was doing a play called Brecht's Three Penny Opera. Mm. That, you know, I got to know that there is an institution called National School of Drama which literally trains you hmm. in theatre. So, hmm. my tube light jelly or I I want to do theatre hmm. because this is what hmm. I love best. Yeah. And of course, there was a great hullabaloo <coughs> and lots of only my dad supported me and I fin finally landed up. Of course, I had that too. I had got a scholarship to study MS abroad yes. in chemistry. So I went to give my visa interview huh. and I also gave the interview for NSD and Chupke se apply kaya tha. Hmm. And then when the letter came, hmm. then I broke the bomb shell. And all hell broke loose. Yeah. <laughs> Only my dad <laughs> Itni bright ladki. Yes. Sab chod oh, 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 oh. Okay. So this is how, you know, my tube light happened. I told you that my mom was going to take me to the ground. One school and one television. So they saw me that I was going to put it in the ground. So they said that I was going to put it in the ground. So I was going to see it in the ground. So I had a television audition and I started working on the television. And then I went to school. That's also the same as Doordarshan. Yes, she was a very old actress. Her name is Saroj Bhargav. She was a very old actress. So they just did a very good job for their children. को पहले टीवी दिखाया बाद में स्कूल में क्या बात है और इतने साल आपने दिल्ली में थिएटर सीरियल्स बहुत सारे बहुत सारा अभिनय की दुनिया में काम किया और उसके बाद आप मुंबई आए अच्छा दिलचस्प बात ये है कि मुंबई आने के बाद कम कम काम कम मिला दिल्ली में ज़्यादा मिलता था दिल्ली में तो मुझे कहना चाहिए ना क्योंकि शादी से पहले का वक्त था और उस वक्त एक अलग जज्बा लेके आदमी काम कर रहा है और बहुत सारे काम कर रही थी लेकिन जब बॉम्बे में आई उससे पहले मेरी शादी हो चुकी थी और मेरे दो बच्चे हो चुके थे तो बॉम्बे आने के बाद मेरे पास सवाल ये था कि मैं इनको पालूँ या काम करूँ तो दो बच्चे थे मेरे पास और बहुत छोटे थे तो मुझे ऐसा लगा कि अब मैं हीरोइन के रोल तो मुझे मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो माँ के रोल ही तो फिर माँ के रोल तो 12 साल बाद भी मिल जाएंगे तो पहले मैं माँ बन लेती हूँ अगर हीरोइन का कंपटीशन होता तो शायद मैं कहती कि इनको हॉस्टल में डालो यार मुझे ट्राय करने दो अभी मेरा चांस बाकी है पर जब चांस ही नहीं बचा था तो मुझे लग रहा है फिर माँ की ड्यूटीज पहले पूरी कर लेती हूँ फिर � and just yeah. for a successful woman or an ambitious woman or a woman who sees pur purpose to her life, how difficult it is to find a life partner and then the life beyond that, how difficult it is to steer that. We will talk about that also with both of you. <laughs> Ahana, uh, you're from Lucknow, right? Yeah. Lucknow. Oh, Hi. you're from Lucknow. <laughs> Hi. I was going to ask at school. <laughs> <laughs> so, uh, tell me your story. You're also associated with theatre. Yeah. I've seen you in so many OTT uh, projects. I think I'm going to open TV, so I'm going to see you every day. I'm going to see you every day. I'm going to see you every day. Yeah. <laughs> What's your okay. passion for acting like? Well, I... I think I should be able to enjoy it and that's the only reason why I came into it. Mm -hmm. I, did a, I did my TY in advertising. Mm -hmm. I was working in an advertising agency. In fact, I worked on Deepika Padukone's first campaign also. Really? Yeah, she did a Lyril campaign huh. and I worked on that. I was working on Lifebuoy, Lyril, Breeze, all these soap ka departments. So mm -hmm. I was like in the soaps, ka pura wo jo apna rose about ke sabun sungo, you know. <laughs> But literally, I was actually working in an agency hmm. and I was in law. 
एंड देन एक दिन मैंने आई थिंक मेरी मॉम को हमेशा से पता था बिकॉज मैं हमेशा से जब मैं बॉम्बे आई थी मैंने स्कूलिंग लखनऊ में की थी कॉलेज यहाँ बॉम्बे में किया था एंड क्योंकि बॉम्बे में फ्रेंड्स नहीं थे तो मेरा एक एक ही एक मात्र दोस्त था वो था पृथ्वी थिएटर तो मैं रोज पृथ्वी चली था जाती थी मी टू या या देवर वाज नथिंग एल्स टू डू यू नो फॉर मी या आई वाज लाइक मैं वहां जाती थी मैं कभी टिकट्स बेच लेती थी कोई बोलता था बैकस्टेज कर लो कभी फेस्टिवल में काम कर लिया सो आई थिंक आई मेड फ्रेंड्स थ्रू पृथ्वी थिएटर बिकॉज़ आई जस्ट डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स इन बॉम्बे एंड एट दैट टाइम तो देयर वाज नथिंग लाइक कोई सोशल मीडिया कोई आपको बताने के लिए भी नहीं था कि मतलब आप क्या ही करो यू नो मम्मी मेरी पुलिस में पापा फार्मास्यूटिकल में योर मॉम इज अ कॉप शी इज अ पुलिस शी इज अ डीएसपी वाओ एंड नाउ अ लॉयर व्हिच सिटी लखनऊ वाओ शी वाज फ्रॉम द यूपी कैडर एंड शी वाज अ सीआईडी ऑफिसर इन यूपी एंड व्हेन वी केम टू बॉम्बे शी वर्कड हियर फॉर 12 इयर्स इन द सीबीआई एंड देन शी बिकेम अ डीएसपी सो शी इज अ डेप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड शी वेंट बैक टू बनारस वेयर माय चाचू लिव्स सो मेरे घर में किसी को मतलब इस इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं था यहां पर हां इन फैक्ट इट वाज सो फनी बिकॉज़ I think Papa was very angry. उन्होंने बोला था इतनी पढ़ाई लिखाई करके तुमको क्या फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है अच्छी खासी जॉब कर रही हो इसको लड़कों को मतलब पीटने का बड़ा शौक है तो मैं रोज किसी लड़के के साथ झगड़ा करके आती किसी के किसी की शर्ट फाड़ देती तो मैं बहुत झगड़ा लू थी बना वॉज अ चाइल्ड बट वेन यू एक्चुअली पोर्ट्रेट द रोल ऑफ बड़की इन हम लोग यू एक्चुअली डिड नॉट रियलाइज कि क्या पावर है एक रोल का जब तक विमेन टर्न आउट या विमेन एक्चुअली केम टू योर डोर स्टेप आप कहती है ना छोड़ दो घर तो हमने घर छोड़ दिया मतलब मुझे तो हाउ डिड इट चेंज यकीन ही नहीं आया था जिस दिन पहली बार ये हादसा मेरे साथ हुआ क्योंकि तब तक यही था कि एक्टिंग टू एक्टिंग होती है आप करते हैं आप लोग मिलते हैं आपकी प्रशंसा करते हैं खत्म हो जाती है बात मगर इतना सीरियसली लेते हैं इस चीज को ये तभी मुझे पता चला जब केसेस मेरे घर आ गए अपने घर छोड़ के आ गए अपने बच्चों को लेके आ गए कि दीदी अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ तो मैं ऐसे थी क्योंकि मैं खुद उस वक्त बाईस तेईस साल की लड़की थी मुझे लगा मैं इनका क्या करूँ ये जो केसेस मेरे घर बढ़ते जा रहे हैं जो रोल था वो एक ऐसी लड़की का था जिससे अल्टीमेटली आप किसी एन से जुड़ी हाँ बिल्कुल रोल के बारे में बताइए वो पहले एक लड़की ऐसी है जो बहुत ही बुझी सी लड़की है कोई होप नहीं है लाइफ में उसके और शादी होने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि खूबसूरत नहीं है वो लड़की तो वो बहुत ऐसी चीज़ों में जिंदगी अपनी बिता रही है लेकिन अचानक से अश्वनी कुमार डॉक्टर आते हैं और उसको एक होप दी जाते हैं कि तुम अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है और वो इंडिपेंडेंट हो जाती है और होके वो एक एन चलाती है जिसमें वो बार बार हर एपिसोड में ये कहती है कि मैं हूँ ना तुम लोगों के साथ तो मुझे नहीं पता था कि वो जो मैं कह रही हूँ डायलॉग में कि मैं हूँ ना आप लोगों के साथ वो सच में मान लेंगे और वो जब केसेज आए हैं तब मेरी जमीन निकली है और मेरी माँ तो एकदम ऐसी हो गई थी कब तक पालू इनकी रोटियां बनाती रहूं ये कौन कौन लोग आ रहे हैं घर में यहाँ <laughs> तब मैंने जाके वहाँ बोला उनको कि भाई ये तो आपको अनाउंस करना पड़ेगा कि मैं सिर्फ एक्टर हूँ एक्टर <laughs> मैं नहीं चला रही लेकिन उसके बावजूद भी देखिए ना आप मुझे तीन साल ये काम करना पड़ा सोशल yeah, वर्क yeah, yeah. कि मैंने संस्थाओं से अपना रिश्ता जोड़ा उन लोगों के साथ जाके मैं उन लड़कियों की प्रॉब्लम को सॉल्व कराती थी क्योंकि मुझे लगा फिर मेरी जिम्मेदारी सी बन गई हिमाली जी आई मीन ऐसे एक प्ले दिल्ली में हो रहा था जिसमें एक नुक्कड़ नाटक हम लोग कर रहे थे तो उसमें किरण बेदी हैड कम एंड शी वॉज वॉचिंग इट तो द मैन हिट्स अ वुमन तो किरण जी शी शाउटेड शी सेट देखती क्या है मार पलट के सो या आई मीन दैट्स अ ऑब्वियस थिंग दैट शी वुड से बट फॉर वेमेन आई मीन दैट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि अगर आपका हस्बैंड आपको मार रहा है <laughs> तो ठीक है आप नाराज तो हो सकती हैं घर भी छोड़ सकती हैं लेकिन <laughs> मारू कैसे मैं पलट के नहीं नहीं वो तो भगवान जैसा है वो तो मजाजी खुदा है वो तो <laughs> भगवान का दूसरा रूप है सो थिएटर इन अ वे ऑल्सो एक्टिंग इन अ वे रियली एम्पावर्स अ वुमन थिएटर इज सो इज सच अ लेवलर एक तो जेंडर का कोई इम्बैलेंस नहीं रहता थिएटर विद द फर्स्ट थिंग दैट थिएटर टीचर्स यू इज आदमी औरत बराबर हैं गरीब अमीर भी बराबर हैं जमुना पार के इस तरफ और उस तरफ <laughs> के दोनों <laughs> के बराबर हैं सो इन दोज डेज वॉट वर योर लर्निंग्स फ्राम थिएटर एंड हाउ डिड इट चेंज यू एज अ पर्सन इन माई करियर वेन आई वॉज इन द रेपट्री माई द रोल विच really got me attention was the role mitro marjani okay it is krishna sopti's she is created first time in hindi literature hmm. there was a very bold woman hmm. and for me it was an eye opener hmm. in the sense that i came from a small town i was hmm. a pahadi girl introvertish and you know to do a role when 
where hai is this i'm talking about the 80s. 80s here is this woman who says on the stage ki kya aisi chhatiyan kisi aur ki bhi hai and the audience used to gasp you know hmm. ki aisa ho raha hai yeah. and every show that i did hmm. i got that same reaction hmm. but to arrive at that point seema's also performed in the same play hmm. she played the virtuous okay. sohagwanti hmm. hmm. so you know to arrive at that point to come to that was like discovering a new aspect of yes. myself yes. you see this is what theater does hmm. it opens you up hmm. and i physically feel and mentally physically and mentally hmm. that's so right yeah. and especially for i'm not saying i was depressed mm. i mean you go through depression and happiness mm. but mm. you know it can also act as a very good therapy mm. and it helps in opening up mm. you know i'm so glad that people are making theater now a part of the curriculum school yes. curriculum yes. and they're taking it seriously because you know all the activities especially if you start from children like yeah. i do uh, i work with children also mm. so you know it really uh, it, they they are the imagination is set free yeah. you open up otherwise you know you are in that aajkal ke bacche hum to khair pedon pe koopte the uchalte the aur nadiyon mein nahate the lekin aajkal ke bacche to ye tv aur ye ipad aur isse computer se bahar hi nahi nikalte uchalte hain ha aise se so you know i think theater is a very good medium of of course it has been used street theater <laughs> yeah. since you did is it has been used as a yeah. medium of communication but it is a very good medium to discover yourself and to discover and you get to read such lovely texts you know classical pieces of literature yes the amount of when reading did, that you do when i did othello shakespeare's yes. i've done uh, hindi literature mein krishna soptis ya azar ka khwab pigmalion by bernard shaw yeah. so it opens up to hold new world, world of literature and your own experience so the women used to raise a slogan purush sathi awaaz uthao hamare kadam se kadam milao so uh, there was always this uh, one of course it threat is very empowering for women and ahana you particularly i see you in so many ott uh, uh, platforms projects uh, lipstick under my burqa was one, one place where i saw you do a commendable job several others i mean they i actually lost count you doing so many of them it's actually funny because the person who actually told me to take myself seriously was nobody else apart from nokran desh pande okay you know one day he called me up and he's like i don't think you take yourself seriously and i was really? like what do you mean and i remember <clears throat> at that time i wasn't really doing too much work hmm. and i was very happy to do theater and you know मुझे रात का एक बिया मिल जाती थी खाना मिल जाता था साफ सुथरा बेड टोरिंग विद सो मेनी प्लेस एंड आई थिंक स्मॉल लिटिल या दिस रियली मेड यू हैप्पी यू नो एंड आई डोंट थिंक एट दैट टाइम तो रियली सोशल मीडिया एंड ऑल ऑफ दीस थिंग्स डिडंट इवन एग्जिस्ट ही इज लाइक बट अगर तुमको फिल्म इंडस्ट्री में यू वांट पीपल टू टेक सी you seriously mm. you have to take yourself seriously mm. and i don't think anybody would have told me this mm. i don't think a uh, Nasir Sato would have never told me that you would have been like, "Would always continue uh, doing." Yeah. You know, but <laughs> the thing is, because in our houses, there is no one to tell you these things. Yeah. मेरे घर पे कभी मेरी माँ नहीं बोलने वाली है मुझे कि तुम भाई थोड़ा वेट लूज करो कि तुम ढंग के कपड़े पहनो कि मैं तो कैसे भी मतलब उल्टपटान कपड़े पहन के घर पे आ जाती हूँ. So I just feel like sometimes it's important that somebody shows you the mirror. Yeah, right. And I'm very grateful to him. It's also his birthday today, hmm. so you know. Whose uh, birthday? Makar Deshpande. Oh well, on what day? Correct, in San Ki birthday. Say, 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 हमारी उम्र की लड़कियों के साथ भी नहीं है और अब तो मतलब और ही बुरा हो गया क्योंकि अब इन्फ्लुएंसर्स को और काम मिलने लगा है एक्टर्स को काम कम है इन्फ्लुएंसर्स को काम ज्यादा है स्पेशली फॉर पीपल पीपल ऑफ माय एज यू नो सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी एबल टू पुट योर सेल्फ इन टू अपेस वेयर आप अपने आप को मतलब थोड़ी दो मिनट सोच कर आप बोलेंगे कि भाई ये रोल मुझे नहीं करना है हम लोग ऐसे ही जब बैठते हैं फ्रेंड्स वगैरह इंडस्ट्री के फ्रेंड्स साथ में बैठते हैं तो हमने एक बार इस बात पर बहस की कि भाई किसी ने कहा अरे भाई तुम क्यों इतना मेहनत करती हो औरत का काम है अच्छा दिखना उसके आधे से ज्यादा काम तो वैसे ही आसान हो जाते हैं अच्छा दिखने से अब इस बात पे बहस छिड़ गई कि क्या जरूरी है इससे अच्छा मंच और क्या हो सकता है कि इस पे आपसे राय लूं सिंस आई हैपन टू बी आई आई केम फ्रॉम डेहरादून एंड आई वाज दिस फेयर पतीत गुड लुकिंग या आई हैड टू वर्क डबल टू प्रूव माय सेल्फ दैट आई एम नॉट जस्ट अ प्रिटी फेस आई एम एन एक्ट्रेस एंड यू नो आई हैड टू वर्क डबली हार्ड टू प्रूव दैट 
so you know i i do uh, manu bandari's two stories okay. the solo plays in which first time a 30 year old woman wow. i made it to 30 now okay. and <laughs> initially she's in her 20s but i made it to a 30 to believe kar le but it's still believe and in the, the the other story that i do i'm a 60 year old woman but through in theater i can make the audience yes, believe right. but Absolutely. on the screen i cannot and mm. nobody will even dream of casting me as mm. a 16 year old girl mm. we've just opened in delhi mm. where it is called gina isi ka naam hai where i and rajendra gupta who is 70s mm. we are playing lead characters wonderful but nobody will cast us i mean nobody is going to make driving us daisy in kambakht bilkul aurat is par chukta hai ki kahani mein karti hu do haath उसमें मैं एक ऐसी चुलबुली और ऐसी हाँ, और अच्छा, उसमें तो बहुत सारे कैरेक्टर प्लेस करने सीमा जी राम प्रसाद की तेहरवी आई मीन यू कम टू अंट वेर एक्चुअली वी डोंट नीड हंसती हुई खिलखिलाती हुई चुलबुली लड़की फॉर हर टू बी होल्डिंग द एंटायर फिल्म ऑन हर शोल्डर पर प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ की हमारे यहाँ बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हर चीज आती है इसका बहुत दुख रहता है एक लहर आती है एक लहर आती है उसमें कुछ चीजें एकदम निकल के आती है और आप खुश हो जाते हैं जैसे हम खुश हो गए अचानक से ना जब ऐसी फिल्में बने लगी चलो भाई अब हमारी दुनिया आ गई अब हम जरा अच्छे से करेंगे फिर अचानक लगा ओ नहीं ये तो फिर चेंज हो गया अब ये क्राइम पे चले गए हैं अब ये फिर वापिस वो फिर वो चेंज हो चुका है की थ्रिलर चाहिए अब क्राइम चाहिए अब लोगों को रोमांस चाहिए अब वो अब आप फिर से बैठे हुए ओ अच्छा <laughs> तो अब क्राइम में हम कैसे फिट होंगे <laughs> यार ये तो मतलब हाँ, तो वो तो <laughs> हर बार right. एक्टर को चैलेंज तो मिल ही जाता है यू नो और अभी जिस तरह का हो गया है सिनेरियो की पता नहीं कौन कौन लोग आ रहे हैं और आपको लगता है अच्छा मेरे तो लाइक्स ही नहीं बढ़ रहे मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ सोशल मीडिया में तीनों एक्टिव आप तो आजकल बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव kids told me are what is this himani ji you must be on social media so i started <laughs> doing that but you know my media. yeah yeah and my, but my account was hacked also i got very excited i had about 250000 i said oh shit wow. you know, somebody hacked my account so i'm back to starting from zero oh my god no! so you know this happens because uh-huh. i'm not very good at this acha i, I yeah, it was yeah. my fault also but uh-huh. anyway i believe they hacked the account so you are a fighter ha huh? imagine yeah, you know i give up i mean a fighter like the beginning yeah <laughs> i like i love your attitude ma'am you, very very <laughs> proud of you and lastly what about family what about work and life balance Uh, you've raised your children single handedly you child, had to take a, son. your son yeah. you had yeah. to take a back seat because then manoj ji had to go back to work yes. and you took care of your two children and uh, hana in this zone <coughs> that you and i are in now with the rise of women who want to carve a niche or a path of their career it's very difficult to one find a mate most uh, many women are these still single in their 30s yeah. also many are single women many are single mothers this finding the right like they say na finding the right husband is an important career choice it is because that will impact your career and even if you fi- find that kind of a man and then you have babies it's difficult to work as as vehemently and as passionately as you could in your 20s i mean we have to create an environment where a uh, working mother is as successful as a working girl who's got no baggage so to say yeah. what's your opinion well i i hope it changes because i think there are lots of young actresses right now who are mothers mm. and i think it's very inspiring to watch them how they quickly produce a child and come back to come work back to, yeah. and i'm like wow like you know yeah. how have you come back to work and it's inspiring because you think that Okay you know yes they may have the machinery mm. you know they may have like a whole bunch of nannies and people taking care of their kids mm. which also facilitates them to go back to work mm. but i think like if you can do that in a corporate job you can do that anywhere else i don't understand how why <laughs> we treat our career or our industry any different from any corporate job mm. or any other thing how we must treat our industry 
in a professional setup where I say this person's my colleague hmm. and it's very important to be able to make that kind of a distinction hmm. and I say that very out loud so hmm. a lot of people don't like me you know hmm. because of those things hmm. because I don't go to these film parties I don't go and like you know do these dinners and lunches with people because I'm hmm. just like I don't want to do it I spend so much time with my home I spend with my mom okay. dad ke saath, meri sister ke saath, I have a nephew who's six okay. and I think I don't want to be a good person because everyone says that Anna you take family vacations you take family so nice. vacations so, nice. so I'm always out with my family I hope that the, the choice that I make maybe hmm. in my in my you know future hmm. with the person I want to spend the rest of my life hmm. I hope I don't have to ever explain to that person so I will not make the wrong choice hopefully that's what. and that's why I've not gotten married till now I'm just hmm. like I'll get married hopefully to the right person yeah and with your experience of being with men I, I like to, yeah. like to add something like you mentioned see my it was my decision to marry Gyan Shivpuri my husband hmm. that time he was also from theater yeah it was actually a very conscious decision mm. because you see uh, middle class family the minute you cross 25 or something rishte aane shuru hote hai kisi ias ka ra ifs ka ra wo bahar hai to mujhe laga ki bhaiya main theater to kar hi nahi paungi ye iska transfer idhar hoga uska transfer idhar hoga to maine ab when uh, i actually fell in love with my mm. husband mm. i mean gyan shivpuri ji mm. to when uh, uh, I, that's what I tried to explain to my dad. I said, look, dad, theater is my passion. I don't think if I marry an IS officer or uh, somebody from the <laughs> army or some rich dude who's living in America, I won't be able to do theater. I remember Gyan's elder brother, tha, he came, Pamu Bhaiya, he said, but Gyan is not in freelance theater. He is not in the freelance theater. He is not in the freelance theater. He is not in the freelance theater. I was very confident. And I got married to him and had a child. And even then, I used to tell him, I was not interested in films at that time. You go and in the theater. You go and struggle in Bombay and all that. I'll, my, I, my beta bhi ho gaya tha. Hmm. So I said, I will be here and I'll be with my son. We came to Mumbai. In fact, Gyan only pushed me, otherwise, I would have never come. I got to work in the show called Ham Rahi, Ham Rahi yeah. which was written by the same author who wrote, who wrote Ham Log. Log, yeah. So my Devki Bhajai attained a lot of hmm. attention. When my husband uh, died, so I had no other choice. It was a choice that I had to do work. Hmm. It was my passion, of course, hmm. acting, hmm. but it was also my profession. I had yeah, to do it to, to work, survive. Yeah. survive. So you know what you were talking about, the women trying to balance hmm. their workplace and their and family. family life. We go through a lot. Shuru me Manoj, because in Delhi, and there was a lot of people who were not in the theater. There was a lot of involvement in the theater because they were not in the Delhi. But when they were in Bombay, and Bombay was in the environment, they were in the house, 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 they were आदमी घर बैठ सकता है कुछ दिन के लिए हाँ बैठ सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर मेरा भी उतना ही काम करना जरूरी है जितना सीमा कर रही है तो अगर सीमा तीन दिन के लिए गई है तो मैं बच्चों को देख सकता हूँ तो वो उनको धीरे-धीरे समझ में आया और जब बॉम्बे आए और उस पूरे कल्चर में उन्होंने देखा कि सब एक्ट्रेसेस और उनके पति सब बड़े नॉर्मल बिहेव करते हैं तो उन्होंने कहा कि हाँ ये नॉर्मल काम है ऐसा कुछ नहीं है पर ऐसा नहीं था अगर ऐसा होता तो शायद मैं उनसे शादी नहीं करती क्योंकि हाँ अगर वो पहले ये ऐसा कोई विचार होता उनका तो मैं शादी नहीं करती बहुत ही ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिला और आज भी मिल रहा है कि मैं ये रोल करूँगी ये रोल नहीं करूँगी तो शायद वो सिर्फ मनोज की वजह से ऐसा है इस मामले में शहर की भी दाद देनी चाहिए बिल्कुल ये वो शहर है जहाँ आदमी सुबह मछली पकड़ के लाता है लेकिन बेचती औरत है बाजार में औरत बैठती है उसको से हम थिएटर की बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि अभी मैं तारीफ करना चाहूंगी जी थिएटर की और वो इसलिए करना चाहूंगी कि जी थिएटर ने जो थिएटर को एक स्क्रीन पे लेके आए हैं 
तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे जो नहीं जानते थे थिएटर का क्या मतलब है वो थिएटर से थोड़ा इंट्रोड्यूस हुए हैं और उनमें से कुछ लोग अब थिएटर तक आना शुरू हुए हैं अभी हाल फिलहाल मैंने ही जी थिएटर के लिए एक प्रोग्राम किया है जिसमें कोई बात चले जिसमें हमने कहानियां पढ़ी हैं तो ये बहुत अलग एक कॉन्सेप्ट था जो जी थिएटर लेके आया है और मुझे लगता है इससे लिटरेचर इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी था आज की जनरेशन के लिए क्योंकि वो पढ़ती नहीं है और मतलब हिंदी लिटरेचर तो बिल्कुल नहीं पढ़ती है तो ये जो एक इन्होंने जी थिएटर ने शुरू किया है मैं जरूर अप्रिशिएट करना चाहूंगी और मैं बताना भी चाहूंगी अपनी भी थोड़ी तारीफ करना चाहूंगी कि हमने अभी छह लिटरेचर से कहानियां उठाई और उनको हमने ड्रामेटिक रीडिंग्स कहते हैं उनको जो बहुत ही चैलेंजिंग काम था क्योंकि उसमें कोई ड्रामा नहीं है जस्ट वो स्क्रिप्ट लेके पढ़ना है लेकिन उसके बावजूद हमें 30 मिनट के लिए ऑडियंस को रोकना है आई हैव डन टू प्लेस वन इज हमीदा बाई की कोठी व्हिच इज डायरेक्टेड बाय द गॉर्जियस एंड अमेजिंग डायरेक्टर विजया मेहता एंड रिश्तों का लाइव टेलीकास्ट एंड व्हाट सीमा सेड इज वेरी इंपॉर्टेंट सी थिएटर कितना ही हम उसको प्यार करें पर उसकी असलियत उसी जैसे आप पृथ्वी पे शो करेंगे तो वो जितनी ऑडियंस है उस जी, तक सीमित है एंड इट्स लाइक लाइफ वंस इट्स ओवर इट्स फिनिश बट विद जी थिएटर एटलीस्ट द यंग पीपल आर गेटिंग टू सी यू नो अ क्लासिक प्ले लाइक रीडिंग्स लाइक सीमा इज डूइंग या जैसे मैंने किया हमीदा बाई की कोठी विच टॉक्स अबाउट अ बाई गॉन एरा और रिश्तों का टेलीकास्ट विच डील्स विद यू नो वॉट इज हैपनिंग टू अ मॉडर्न फैमिली टूडे एंड हाउ this uh, housewife the character i played the mother how she is just overlooked by everyone she is taken for granted mm. so you know when the young people see this at least those people who are not going to theater yes. they get to yeah, see theater through these tele plays yes. that and we also get doing. registered na no? <coughs> it's yes. important for them to be registered <coughs> in a televised format yes. somewhere so that it is it is actually saved for the posterity and it's yeah, just a we memory had a, we had a similar experience uh, i remember when jab sarsa sarla was being uh, shot for z theater us yeah. time I, i i remember it was february 2020 and uh, we were just going to go into lockdown we didn't know that time ki covid aane wala hai oh, oh, and yeah. i remember having this conversation with max and unko bola tha maine kaha kya zarurat hai kyun aap shoot kar rahe ho itna acha khasa play chal raha hai hum log pichle 10 saal se kar rahe hain aur wo lockdown mein hi zyada dekh raha hoga you won't oh, believe it aur unhone bola tum chup kar ke bas set pe aao maine kaha theek hai maine kaha main bar bar cut cut nahi karungi aur ye nahi karungi wo main bahut badmizi kar rahi thi ha max ne kaha lagaunga ek aur fir uske baad lockdown lag gaya log ne khub dekha do saal data hua nahi aur fir main ye soch rahi maine kaha ha <laughs> बड़ों की बात सुननी चाहिए अच्छा हुआ कि मैंने कहा थैंक गॉड कि मैक्सो की सारी बातें सुनती हूँ नो नो टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो चेंजिंग आर्ट्स एंड कल्चर एंड एंड शुड ऑलवेज हेल्प वी शुड ऑलवेज थैंक टेक्नोलॉजी फॉर जस्ट गिविंग अस बैक इन देर आर एडवांटेज Thank you so much. Thank you Thank all three you. of you for Thank coming you so to our much. studios. It was a Let pleasure to be here really. with yeah. all these both wonderful <laughs> ladies, yeah, yeah, and especially meeting Seema after a long time. Yeah, same here. <laughs>